cái phần số 2 đúng không? Đó là chúng ta làm thế nào đó để chúng ta hiện được cái dữ liệu và lên trên cái cái màn hình ha, à, cái màn hình. Thì với cái cách bố trí giả sử người ta sẽ cần sử dụng một cái ứng dụng mà ở trong đó là chúng ta có một cái màn hình chính hiện danh sách các cái việc cần làm theo với hai cái thông tin này. Đó là cái tên công việc và cái thời hạn deadline thì ở như đây là một cái mình có một cái minh họa cho cái việc là chúng ta sẽ phải ánh xạ cái dữ liệu từ trên cái cơ sở dữ liệu Firebase về và chúng ta bỏ vào các cái mục tương ứng thì cái nội dung của cái lần trước đó của cái phần số 2 thì chúng ta đã thực hiện cái việc là đọc dữ liệu từ cái Firebase rồi rồi đúng không chúng ta đã đọc cái dữ liệu từ cái uh, Firebase và chúng ta đổ vào một cái danh uh, uh, sách đúng không uh, các cái đối tượng đã có cái kiểu dữ liệu là ta, task mà chúng ta đã xây dựng rồi cái mô đó đấy đúng chưa? với cái biến là là sd việc vcl tức là list việc từng này đúng không đấy thì cái công việc của chúng ta là việc phần này là chúng ta sẽ đưa cái dữ liệu này lên trên cái lên để hiển thị à, lên để hiển thị thì chúng ta có là à, để hiển thị như thế này thì chúng ta có thể sử dụng một trong hai cái điều khiển đó là thứ nhất là điều khiển list view À, nhưng mà chúng ta phải custom nó chúng ta phải tùy biến bởi vì mỗi một cái item của nó là nó phải hiển thị tới hai thành phần à, hai thành phần đó Đây. thì hoặc là chúng ta sử dụng một cái là điều khiển đó, gọi là recycle view à, recycle view là một cái điều khiển mới và nó nói chung là nó cũng có thể có rất nhiều các cách để biểu diễn dữ liệu đẹp và hiệu quả hơn đúng không list view, custom list view, grid view, vân vân. Và vì vậy mà cái bài này mình sẽ phân tích chúng ta và chúng ta sẽ sử dụng cái điều khiển gọi là recycle view. À. Thì cái hướng dẫn đó, về cái recycle view đó, thì chúng ta có thể là tìm hiểu ở như trên mình sẽ có một cái bài à, hướng dẫn một cái sử dụng cái recycle view qua một cái ví dụ cụ thể với đầy đủ cả cái link tải mã nguồn lẫn cái uh, cả cái việc sử dụng các cái lớp. À. Và cái cuối là chúng ta sẽ có video. À, bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục với cái phần của mình nhưng mà là chúng ta sẽ phải thực hiện cái việc là đưa cái thằng này lên trên trên này và là theo như cái bài mà chúng ta sử dụng custom list view ấy, thì cái điều đầu tiên là chúng ta sẽ phải xây dựng cái layout cho nó trước đúng không xây, xây dựng layout sau đó là chúng ta sẽ xây dựng adapter đúng không à, adapter đó là chúng ta sẽ quay trở về cái áp việc cần làm của mình đúng không việc cần làm của mình đó. Yeah. À, đầu tiên chúng ta sẽ phải uh, tạo một cái uh, chúng ta phải thực hiện cái layout cho cái mỗi một cái item đó đúng không mình sẽ new một cái layout mình gọi là <cười> là task à, ví dụ mình tên là task uh, item đây ha dạ task item đó, tức là cái 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 layout cho một cái item yeah. đó thì chúng ta có thể là dự đoán sẽ cái uh, người ta thiết kế cái bố cục của này đúng không à, bố cục của này thì uh, này chỉ thực ra chỉ cần có hai cái điều khiển thôi hai cái, cái cái điều khiển đúng không à, chúng ta sẽ thường chúng ta sẽ sử dụng cái uh, độ rộng của cái item là đương nhiên nó mass balance nhưng mà độ cao thì chúng ta sẽ cho nó một cái 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 cái, cái mức độ cao nhất định ví dụ như là 100 dp quan sát trên đến 100 dp thì một cái item của chúng ta nó lại như vậy Đúng không? Đúng không? Đây là độ cao của cái cái chuyển uh, từ của chúng ta Đúng không? Chúng ta có thể đổi màu một chút nhìn cho nó Để sẽ mình cho một cái, cái một cái màu ha Để cho nó dễ quan sát thôi Chúng ta sẽ đổi cái cái, cái uh, màu sắc lại ha. Chúng ta sẽ đổi cái màu sắc lại sao Đó à, Sorry, cái background của chúng ta nha Đó. Đây, Ví dụ như này nó sẽ như vậy được chưa? Được rồi bây giờ thì uh, trong cái thằng này thì theo cái đề bài như vậy là chúng ta sẽ phải có cái cái điều khiển một cái điều khiển này hiện văn bản chỗ này cái view nha tích view nói chung là hai cái tích view được chưa? hai cái view rồi thì bây giờ chúng ta sẽ kéo vào đây một cái tích view thứ nhất đúng không? À, tích view thứ nhất à, chúng ta có thể quy định rõ luôn cái độ rộng độ cao cho nó chúng ta có thể hình dung như thế này chỉ định cái không gian của nó nó sẽ hiện thị tầm như thế này đúng không? Đấy. 
À, và vì mình đang chọn cái bố cục của cái cái item này là constraint layout cho nên là uh, <cười> à, công việc của chúng ta cần làm chúng ta sẽ phải nêu nó vào các cái biên nhé và nêu vào bên trái nêu vào bên bên trên và đấy ví dụ như mình cân bằng cái item của mình sẽ nêu đều hơn và đi và trái phải sẽ ba và ba hết đấy à, cái tích view của mình À, chúng ta có thể thay đổi các cái thông số về 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 tách sau nhé rồi cái thằng này mình sẽ là mình sẽ phải đặt id cho nó chưa yeah, đặt id cho nó sẽ là uh, tách view tên việc đúng không tên tên việc gần nhà à, rồi mình sẽ đổi à, chúng ta sẽ chỉnh các thông số về 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 à, gì đấy À, cái độ cao độ cao chúng ta có thể cho nó 50 thôi đi wow là cả năm năm đi đó độ cao năm năm từng từng đó cái thằng chúng ta được chưa rồi chúng ta sẽ có một cái tích view khác nữa cái tích view khác đó cái tích view này thì thường là nó căn vào phía bên này đúng không và căn vào phía bên này và đây đúng không cái này dùng để hiển thị thấy là cái um, ngoài giờ và chúng ta sẽ ghim vào bên bên phải ghim vào bên bên trên và và ghim xuống dưới đó cái cách, cách phía dưới là ba đúng không cách phía trên mình muốn cách phía trên có mấy thì có có nó là mấy thì chúng ta chọn như mười được chưa rồi cái bên phải này thứ ba đi rồi chúng ta đã ghim xong chúng ta đã có cái uh, cái hai cái điều khiển được chưa? để hiển thị và chúng ta thằng này thì độ cao có thể quy định và chúng ta chỉnh lại thì gọi là mass constraint hết ha, cho nó phù hợp còn độ rộng của nó là chúng ta sẽ cho nó gọi như wrap wrap quen thôi nha à, tùy thuộc vào cái cái văn bản mà đang có bao nhiêu thì nó tự động wrap nha đó thì như vậy rồi bây giờ cái này chúng ta có thêm các cái cái cái, cái chúng ta sẽ sửa những cái 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 dạng cốt chúng ta quan sát cái giao diện một chút thì làm cốt cũng như nó nhanh đó chúng như là cái ID của nó rồi à, về độ rộng độ cao độ độ rộng của nó chúng ta nên cho nó là max pattern à, à, độ cao thì quy định nào và là cách trên dưới là ví dụ tên việc cho nên là tên việc cần làm chuyện này cần làm hiện chỗ này đây đây à, đó, rồi chúng mình để cho quan sát là chúng ta có thể là thêm các cái thuật tử ví dụ như là uh, gravity uh, gravity chúng ta có thể là chọn nó là ví dụ như là bao nhiêu là uh, center có nghĩa là chính giữa rồi center này không có chúng ta sẽ phải cho left center và uh, left center uh màu sắc và à, scala là mình chọn là cái uh, thành phần cho chúng ta chọn mã màu sao ví dụ mình sẽ chọn cho nó là với uh, à, cái màu như vậy thì mình sẽ chọn hai chữ thành để chọn một chú nhỉ ha ok hoặc chúng ta có thể custom để chúng ta chọn cái màu mà chúng ta thấy nó phù hợp Đó. rồi chúng ta sẽ có cái định là thời gian hiện đây Đúng không? deadline Đấy. Chà, rồi cho chúng ta thể ổn là coi như sao Thật này chúng ta nên có ai đi cho nó cái này là tích phim thời gian đúng không Đấy, đó. Rồi. vậy là mình đã làm xong cái cái cấu trúc của một cái 
cái bút uh, cái layout của một cái item này đó có lẽ mình sẽ bỏ cái màu sắc đi nhìn cho nó dễ một chút <cười> đó và từ cái tầm nào là như vậy thì màu này đã có vẻ không hợp lý lắm để chọn nó một cái cái màu à rồi và cái item của chúng ta nó sẽ như vậy ha rồi bây giờ quay trở về cái um, chỉ cái uh, chúng ta phần lịch trình thì như vậy là chúng ta thấy rằng cái điều mà khi làm việc ấy, thì ngoài cái chuyện là cái 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 lớp là chúng ta cần phải xây dựng thì chúng ta cần phải làm cái cần xây dựng cái adapter tương ứng à, cái adapter thì cái cái lớp của chúng ta là lớp task này là mình đã xong rồi đúng không chúng ta sẽ xây dựng cái một cái adapter nhé chúng ta sẽ... rồi thì tiếp đến là chúng ta phải xây dựng cái adapter à, cái adapter thì ở đây mình có quay lại chúng ta cái cái bài về với sông list view đúng không ngoài cái việc là chúng ta xây dựng cả cái kiểu cái cái lớp mô tả cho cái các cái đối tượng cho đối tượng đúng không thì chúng ta tạo cái file bố cục đúng không cái file layout Đấy, cái layout và cái thứ ba là chúng ta phải xây dựng cái adapter thì đối với lĩa cái bài này là bài custom list view cho nên là mình sẽ custom nó đúng không? tuy nhiên là đối với chúng ta thì chúng ta sẽ chọn cái cái, cái cạnh đó là chúng ta sẽ sử dụng cái gọi là recycle view. rồi thì uh, như vậy thì chúng ta sẽ sử dụng chúng ta sẽ tạo một cái class ha. và chúng ta sẽ đặt tên cái cái cái, cái, cái class này nó là, là task recycle view adapter. À, mình viết tắt chữ recycle view thôi adapter adapter. À. Yeah, that uh, really uh, error vào uh, the adapter. Yeah. À. Cái lớp này thì chúng ta sẽ kế thừa từ cái uh, trên từ cái adapter của cái recycle view thôi. Adapter. Đó. Rồi. Ừ. Thì cái thằng này á, thì nó sẽ yêu cầu chúng ta sẽ cần có là chúng ta phải implement các cái method bao gồm có uh, create view holder rồi by view holder và get item card. Ok. Đó chúng ta sẽ cốt sau ha sẽ có cốt sau Đấy. rồi thì rồi thì quan sát thì chúng ta thấy là mỗi một cái adapter thì cần phải có cái nguồn dữ liệu hàng đầu vào thì từ đây chúng ta sẽ khai báo một cái biến đại diện cho nguồn dữ liệu ha chúng ta sẽ có một cái biến pass gọi gọi là data source chẳng hạn đó. bất kỳ là nó phải có cái nguồn dữ liệu Đó, chúng ta import cái kiểu cái nó tác sinh vào chưa đây <cười> và chúng ta tạo một cái hàm tạo nhé một cái hàm tạo để chúng ta khởi tạo cái uh, chúng ta chuyển một cái hàm tạo một cái constructor và cái hàm tạo này để chúng ta khởi tạo cái uh, dữ liệu Đó. À, à, cho cái adapter này yeah. rồi thì cái công việc của chúng ta thì tương tự như cái bài về custom list view ấy. thì như vậy là chúng ta cần phải xây dựng một cái 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 lớp là gọi là view holder à, cái view holder để kế thừa từ cái lớp view holder của cái của cái uh, review cái xin lỗi của recycle view à, vậy là chúng ta sẽ khai báo ở cái này chúng ta sẽ làm ngay đây của cái đoạn code mà xử lý để xử lý à, là xây dựng cái view holder và chúng ta chúng ta tạo một cái lớp nội hàm class là chúng ta thêm một cái khóa trình cập đây public đi public class là ví dụ như là task view là task mình đặt tên là task item item view holder đấy đây đó dạ và chúng ta sẽ extend từ cái từ cái view holder của cái trang của mình nhé view holder này và đồng thời vì rằng là chúng ta muốn xử lý sự kiện cho nên chúng ta sẽ bắt luôn chúng ta sẽ thực thi luôn cái sự kiện uh, on click yeah. on click click listen đó. 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 đây là cái lớp của mình đó. Đó. rồi cái cái item view holder này nó 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 tự trưng cho một cái 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 task item này nó cũng bao gồm có là cái uh, text view để hiện uh, tên việc và cái thứ view để hiện đến like 
rồi thì như vậy là thứ nhất là chúng ta thấy nó đang báo lỗi báo ở đây thì nó gợi ý chúng ta sẽ import cả cái thư viện cần các cái, cái điều cần thiết và cái liên bàn vào rồi. rồi chúng ta sẽ cốt sau được chưa đấy rồi, còn cái gì nữa đây rồi cái cái hàm khởi tạo đúng không rồi chúng ta sẽ được uh, cử cho nó action này rồi rồi vậy thì mỗi một cái view holder thì như thế mình đã trình bày thì nó tự ứng với một cái để cái cái này là phần xml nó một cái view holder là bên file java cho nên là chúng ta sẽ có một cấu trúc tương ứng như vậy là chúng ta sẽ có một cái text view nha. có một cái text view mình đặt tên là tv nhá tv cho nó khác so với ở trên kia đúng không text view là tên việc cần là được chưa và có một cái text view số 2 là tv đó là này dạ nhà đây chẳng nhà đó là deadline này hết hạn đúng không này và thời mình đạt được thời điểm hết hạn cũng được đó. và chúng ta có thêm một cái biến uh, để có thể là uh, gọi là bà uh, ghi vết lại cái cái vị trí của ta sẽ khảo báo một cái biến public biến có tên là position à. position position à. biến này nhầm tìm là lưu lưu cái 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 uh, vị trí vị trí của phần tử à và và được chưa rồi bây giờ tại cái 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 item view này chúng ta sẽ làm cái việc là gắn cái bộ lắng nghe cho cái item này à chúng ta sẽ gắn cái bộ lắng nghe chúng ta xét cái bộ lắng nghe on click listener và bộ lắng nghe là chính chính cái item này luôn nó chính là cái on click này cho nên là mình sẽ xét cái bộ lắng nghe cho item này chính là cái đây luôn thì nó mình sẽ xử lý sau đúng không đó đó bây giờ là chúng ta sẽ tìm cái cái cái, cái điều khiển đúng không chúng ta phải tìm cái điều khiển về và chúng ta sẽ cấn vào hai cũng này Đấy, các cái thông tin nó nó nằm ở trong cái 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 item view này đâu rồi như vậy là chúng ta sẽ có cái item view này à, chúng ta file view bằng id nha rồi chấm id của chúng ta đúng không bằng id rồi à, chúng ta có text view việc cần làm này được chưa à, text view việc tìm việc cần làm rồi đây là một cái và cái này thì chúng ta tìm xong chúng ta cắt vào đâu À, chúng ta cắt vào đâu à, chúng ta sẽ có một cái text view nha yeah. à, sau đó chúng ta có text view ở trên rồi như vậy là chúng ta sẽ cắt, cắt, cắt vào cái biển này được chưa đó rồi như vậy mình đã có cái mapping từ cái file cái yeah, camera sang này tương tự như vậy ha rồi như vậy thì sẽ nên là từ view này hết hạn của mình mình sẽ viết luôn cái thẩm view của chúng mình file view vậy đi rồi thì mình search lại cái gì rồi rồi tiếp view này mình đặt tên như thế tiếp view thời gian không phải rồi đầu sau đúng không đấy rồi cần trong trường hợp on click thì như thế nào mình sẽ xử lý sau rồi, on click thì chúng ta là cũng sẽ thực hiện các cái việc là lấy vị trí đúng không? lấy vị trí. Rồi giờ để mà chúng ta lục trong cái nguồn dữ liệu đúng không? Và chúng ta làm được cái các cái công việc. Và ví dụ là lấy vị trí, vị trí thì chúng ta có thể khai báo một cái thì như vậy là chúng ta có thể khai báo một cái biến đó là ví dụ như là vt click để click đúng không rồi <cười> mình lấy vị trí thì nó đơn giản chúng ta có một cái 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 phương thức là get adapter for position cái này nó sẽ lại cho ta cái vị trí à rồi bây giờ công việc là chúng ta chỉ cần là lục của 
ta là à, là ta sort đúng không? chúng ta ghép ở cái vị trí click tới thì click đó và vì à, cái danh này nó làm cái task đúng không? cho nên chúng ta sẽ có một biến à, đó task đúng không? Đó, click đó, click phải right. ra yeah. sau đó làm gì đó rồi gì đó rồi xử lý gì đó đúng không xử lý à. À. ví dụ đây người ta sẽ ở đây ta sẽ select và bật lên màn hình rồi rồi thì chúng ta sử dụng cái này đây và ta chấm như đây và máy text đúng không điều đầu tiên là cái con text con text của cái nào con text của cái view v này này đúng không con text rồi chúng chúng ta get get con text rồi cái thông số thứ hai đó là cái uh, cái gì ừ, chuỗi đúng không là chuỗi chuỗi của chúng ta sẽ là Uh, bạn chọn đúng không? À, ví dụ người chọn và chọn yeah. mỗi một cái, uh, cái task chính của mình chúng ta ghét lên để mình sẽ lấy được và cái thời gian hiện ngay ngay chậm chậm đúng không? và cũng là mình xong rồi xong rồi đó. đó là cái on click nào đấy thì uh, thường là cái cái view holder của chúng ta chỉ có như vậy thôi đúng không và chúng ta à, cái hàm phải tạo và để chúng ta gắn các cái giá trị nào cần thiết vào đúng không rồi và là toàn bộ lắng nghe và xử lý sự kiện đúng chưa đó là xong cái bây giờ chúng ta sẽ có cụ thể cái cái phương thức của cái adapter đúng không À, thứ nhất là get item cao chẳng hạn get item cao thì chúng ta có data source của chúng ta chúng sai thôi là chúng ta sẽ có được lại item cao thôi đúng không à đấy rồi tiếp tục quay trở lại đây chúng ta cái phần view holder này cái hàm này của create view holder thì nó sẽ phải làm gì đúng không và thứ nhất là chúng ta phải nạp từ cái chúng ta dùng cái layout đi cái là inflator chúng ta sẽ nạp cái 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 cái, cái file chia mail vào đó rồi cái file chia mail vào thì cái nhưng mà con tách là đâu con tách thì chúng ta sẽ phải lấy con tách từ từ parent của nó và chúng ta gặp triệu gọi cái 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 gì và triệu gọi cái cái phương thức inflate là uh, inflate là uh, inflate từ đâu từ cái resource uh, layout của mình uh, layout và cái task item nào mình sẽ uh, nạp uh, mình sẽ nạp từ đó các bạn uh, chúng ta in, inflate từ đó vào và chỗ này là thông số là cái group và parents là thông số là và đây chúng ta post uh, sau khi mà chúng ta inflate xong uh, thì chúng ta sẽ cái inflate này vào một cái view đúng không? và chúng ta sẽ có một cái view v nào đó đúng không? và à, v ha à. rồi như vậy là chúng ta đã inflate từ cái file xml này vào từ cái cái task item này này đúng không? từ cái task item này và vào trong cái view v này đó được chưa? Đấy. rồi chúng ta tạo với một cái cái con chữ cái gì ạ cái uh, item view holder của chúng ta uh, từ cái view uh, view holder chẳng hạn uh, view holder của của chúng ta uh, chúng ta view một cái uh, item view holder uh, cái hàm tạo của thằng này uh, đầu vào là cần một cái view uh, này thế này hàm tạo này đầu vào là một cái item view cho nên là chúng ta phải bỏ cái cái view v này vào vào đây 
là như vậy là là như vậy là chúng ta đã tạo được cái view holder và chúng ta return là return cái cái view holder nhé đó để chưa rồi còn lại là chúng ta cái 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 phương thức bài nữa thôi còn bài nữa thôi không bài rồi thì chúng ta có cái holder nằm ở đây rồi thì vậy thì chúng ta làm một cái uh, làm cái gì ạ uh, cái 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 um, cái holder của mình cái sát view holder đúng không view holder của chúng ta đó. bằng cái holder này này holder này đó, chúng ta chuyển kéo sang đó. chúng ta sẽ chuyển kéo cái này đó. chúng ta phải ép cái thằng này sang và chúng ta cất vào cái biến này đó. và cái cái view holder của chúng ta chỉ có cái tính poison này và sẽ bằng cái poison này yeah. chúng ta lưu lại thôi là lưu lại nó yeah. rồi đây là mã là cái gì đây surprise uh, có thể sử dụng cái holder chống get adapter rồi right. chúng ta tạm thời để chúng ta thấy cái lệnh như vậy đi nó đã bỏ lỗi được chưa rồi chúng ta đã có vị vị trí rồi thì công việc là mình sẽ lấy lấy về còn lấy về task thôi uh, chúng ta có một cái mình đặt là task À, một cái viên tắt bé làm gì đây để đặt ra số chủ chủ test à, cái position chúng ta lấy được con đúng không rồi lấy được chúng ta lấy được cái dữ liệu ở cái vị trí à, công việc là chúng ta sẽ nạp dữ liệu lên và nạp dữ liệu lên điều khiển đúng không à, nạp dữ liệu lên điều khiển chúng ta cái holder của mình đây đúng không cái holder của chúng ta đây à, holder của chúng ta rồi chúng ta sẽ có các cái uh, điều khiển là gì chúng ta có cái điều khiển là là tiết view ngày hết hạn và tiết view việc cần làm đúng không này việc tiết view uh, uh, tên việc cần làm chẳng hạn rồi và chúng ta trở lại phương thức set text và cái cái text cho việc cần làm này là cái này và chúng ta get name get name đúng không đó rồi rồi, rồi tới uh, cái này cái phần tự ép kéo là là, là, là hệ thống tự chúc mình nhé rồi ngày hết hạn đó. rồi chúng ta cũng sẽ text rồi cũng là cái task của chúng ta nhưng mà thay vì chúng ta lấy tên thì chúng ta lấy giờ chúng ta sẽ get uh, text đấy đó. rồi đó là mình đã bà đã, 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 đã làm xong rồi Sorry. Đi ra đúng và chúng ta đã có adapter trên này kia rồi rồi sao <cười> À, bây giờ về cái uh, chương trình chính của chúng ta thì đầu tiên là chúng ta sẽ phải gắn vào đây một cái adapter một cái recycle view à, recycle view đây mình nhìn ở trên này chúng ta cũng có nhóm các cái nhóm mà recycle view này nó kéo ồn à. đó thì chúng ta cũng đã có một cái recycle view à, độ rộng của thằng này thì chúng ta sẽ cho nó max parent luôn là độ cao chúng cho max parent luôn đó, đó rồi chúng ta cũng có thể ghim nó vào trong các cái này ha chúng ta có thể ghim nó vào cho các cái các cái biên à. rồi chúng ta cho nó cách hiệu cách bên trái năm cách bên phải năm đúng không cách trên năm đúng không và cái số ba nhập từ mình ha à. và chúng ta có cái recycle đi à, chúng ta cũng đặt cho nó có một cái id à. chúng ta cũng đặt cho nó một cái id này đi và của chúng ta sẽ là recycle recycle bin là vcl việc cần làm được chưa
quay cho sang cái phần Java đó rồi cái phần Java thì như vậy là cái đoạn cốt này này rồi bây giờ công việc là chúng ta sẽ phải có cái recycle view có một cái adapter đó, có cái recycle view có cái adapter vậy là ở đây mình cần cái chúng ta có cái task adapter để thành phẩm cái adapter của mình ha adapter rồi à, cái đoạn này chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ xử lý ha à bây giờ cái đoạn này á đầu tiên quay trở lại vì cái chỗ này mình gom nó ra một cái để gom nó vào trong một cái biến nha rồi gom nó vào trong một cái biến đây chẳng hạn là đây mình sẽ đặt trong một cái biến là à, nghe phải bay chẳng hạn fb chẳng hạn nghe fb đó nghe fb rồi chúng ta biến ra này mình sẽ là biến nghe fb và đây chúng ta là có thể sử dụng sử dụng sự, sự trợ giúp của họ của cái 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 biến này ra sau nó ngoài cho nó dễ ha và đó thì đó là cái phần lắng nghe của cái kết cơ sở dữ liệu kệ nó ha đây thì cái bài hôm bữa như vậy là chúng ta phải chia cái mệnh này đi hiểu được chia cái lớp này đi được chưa rồi. Đó. Rồi. À, bây giờ chúng ta tìm cái điều khiển muốn làm việc tối điều khiển là dữ liệu của chúng ta là cái recycle không cái đặc tính là recycle thì cái recycle view này cần có một cái 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 quá um, trình quản lý layout và thì như vậy chúng ta sẽ sử dụng cái line layout và cái line layout và manager và cái quyền quản trị là layout và cái nhiều lắm chúng ta sẽ sử dụng cái cái thể hiện tuyến tính bởi vì là cái 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 cái, cái item của mình thực hiện là thể hiện tuyến tính ha cho nên chúng ta sẽ sử dụng cái bộ này như layout manager và và chúng ta sẽ phải xét cái layout manager cho cái cái layout manager này cho cái thằng này được chưa đấy à rồi ngoài ra thì chúng ta còn có uh, trang trí ha cái item chúng ta sẽ add vào đây một cái item decoration, uh, item decoration đó thì uh, cái decoration này ta tạo ra từ cái uh, uh, divider uh, từ cái 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 này divider và chúng ta tạo để ta phân tách cho các cái item lại cho cho nó đẹp đấy, không? đó cái uh, cái divider uh, thì cái divider này nó có hai cái thông số thông số thứ nhất đó là cái cái uh, cảnh và thứ hai là cái uh, mình chọn nó là đi về đường đúng hay cả và đi về đường và chúng ta chọn nó là và chúng ta theo theo chiều ngang và theo chiều ngang và cái đó là cái phần trang trí bây giờ chúng công việc là là cái đặc tính chúng ta cái đặc tính chúng ta cái đặc tính chúng ta thì cái cái có đầu vào là nguồn dữ liệu chúng ta sẽ nguồn dữ liệu của chúng ta là biết việc việc cần làm à, rồi và chúng ta sẽ có xét uh, cái đầu tư cho cho cái recycle view này à, và sẽ cả từ rồi và chúng ta thêm một lệnh để notify cái data set và ta sẽ chèn ra sau à, rồi còn cái phần làm làm việc với với vai bay thì chúng ta test được cái bài trước để mình chạy thử à, chúng ta vẫn có dữ liệu vẫn kết nối được rồi à vậy thì nhiều ừ. vấn đề là cái thằng này chúng ta sẽ thêm cái adapter data set chạy vào đây à có nghĩa là sau khi mà có cái thay đổi dữ liệu thì chúng ta notify cái adapter luôn để cho nó kích hoạt cập nhật lại 
Maybe that what I can. No. I like to really be not even cái uh, khác chúng ta có thể một việc hai đó ha chúng ta là nó đang cái này đúng không việc rồi cái này giờ là rồi giờ dụ như mình sẽ sửa cái như trên cái uh, phần này xem ha ví dụ việc một này thành như này việc một không một đi không? và tìm việc là enter rồi chúng ta quan sát lại ồ oh. là như vậy nó thêm à, là xóa tại vì cứ mỗi một lần ra được chai này chúng ta sẽ clear cái này sạch tiếp ha clear chúng ta chạy lại chúng ta có việc một không một việc hai bây giờ mình sẽ cái việc một không một lại lại ha trên cái tab chúng ta sẽ có là đây ví dụ là việc một không một tên này là nó thể ứng dụng của chúng ta là cho thành việc một bây giờ mình sẽ việc hai nên mình và thể hiện thành hôm nay sẽ làm việc nhé để ví dụ cái việc hai cái việc hai đây mình sẽ làm như thế cần làm hai thế nào đã thường đại đã, đã cập nhật trình gì của mình luôn đó kể cả là về thời gian bây giờ không phải là 30 tháng 10 nhưng mà sẽ là 30 tháng 11 ví dụ như là 10, 13 tháng 11 chẳng hạn à, năm 2000 từ 2003 ví dụ vậy ở đây là mình đang làm cách thôi à, rồi, rồi chúng ta 